டாக்டர் சதீஷ்குமார் நான் வணக்கம் சேலம் இருபது வருடத்துக்கு மேலமா மாட்டுப் பணி வச்சிருக்கிறோம் டாக்டர் இந்த மாட்டுப் பணி எப்படி டாக்டர் லாபகரமா கொண்டு போறது இப்ப இருபது வருஷமா நீங்க வச்சிட்டு இருக்கீங்கன்னாக்கா எத்தனை மாடு வச்சிருக்கீங்க முதல்ல இருபது மாடு வச்சிருக்கிறீங்க சரி பத்து மாடு பத்து கண்டுபிடி வச்சிருக்கீங்க எவ்வளவு பால் இருந்தது மொத்த பால் மில்க் ஆவரேஜ் வந்து ஒரு எட்டு லிட்டர் இருக்குது டாக்டர் ஆவரேஜ் மில்க் எட்டு டோட்டல் ஃபார்மோட டோட்டல் அதாவது இருபது மாடு இருந்தால் ஒரு நூற்றி ஐம்பது லிட்டர் பால் நீங்கள் உட்பட்டு பத்து மாடு பத்து கண்டு விட்டு ஒரு எண்பது லிட்டர் எட்டு லிட்டர் ஆவரேஜ் டோட்டல் மில்க் ஆவரேஜ் இருக்குது அப்போ நூற்றி ஐம்பது லிட்டரு அல்லது நூறு லிட்டர் பால் வந்து உற்பத்தி பண்ணியிருக்கீங்க அப்படி தானே சரி தானே அப்போ இதுக்கு தீனி போட்டுட்ருக்கீங்க ஒரு மாட்டுக்கு தீனி எவ்வளோ போடுறீங்க ஒரு மாட்டுக்கு இரநூறுவாய்க்கு மேலே செலவு வருது அப்போ இந்த மாடு கறக்கணும் மாடு கறக்கிறதுக்கு தீனி போட்டுட்டீங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து இதில் வந்து நீங்கள் வந்து இதில் கவனம் செலுத்தாது ஒன்றுன்னா நீங்கள் எட்டு லிட்டர் ஆவரேஜாக மாடு வச்சுருக்கேங்கிறீங்க அப்போ பிறக்கக்கூடிய கண்ணுவட்டி வந்து பத்து லிட்டரு பதினஞ்சு லிட்டரு இருபது லிட்டர்னு ஆகணும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சினை ஊசியை தேர்ந்தெடுத்தீங்களா இல்லை இல்லைங்க டாக்டர் இல்லை அப்போ அந்த சினை ஊசியை வந்து நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும் இப்போ சினை ஊசி போட வரவங்கக்கிட்ட என் மாடு பத்து லிட்டர் பால் கறக்குது எட்டு லிட்டர் பால் கறக்குது பிறக்கக்கூடிய கண்ணுக்குட்டி பதினஞ்சு லிட்டர் கறக்கணும் இருபது லிட்டர் கறக்கணும் அதாவது என்னோட பண்ணையில் உற்பத்தி ஆகிற பாலின் அளவு அதே நம்பர் தான் இருக்கணும் மாடு ஆனால் பாலின் அளவு கூடணும் அதுக்கு ஒரே வழி எப்படின்னாக்கா தீனி போடுறது இல்லாமல் நீங்கள் வந்து இந்த சினை ஊசியை தரமான சினை ஊசியை தேர்ந்தெடுத்து அதோட தாயின் அதாவது காலையோட தாயின் பாலளவு தேர்ந்தெடுத்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சினை ஊசிகளை உபயோகப்படுத்தினீங்கன்னா இந்நேரம் நீங்கள் வந்து பதினஞ்சு வருஷமாக வச்சுருக்கேங்கிறீங்க இந்நேரம் உங்ககிட்ட வந்து ஒரு முப்பது லிட்டர் நாற்பது லிட்டர் ஆவரேஜாக கிடக்கக்கூடிய மாடுகள் உங்களுக்கு கிடச்சி கிடச்சிருக்கும் இதை தான் வந்து பாக்கி பஞ்சாபில் ஃபாலோ பண்ணி இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஆவரேஜாக ஒவ்வொரு மாடும் வந்து முப்பது லிட்டர் நாற்பது லிட்டர் கிடக்குது நம்ம தமிழ்நாட்டில் இன்னும் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனுக்கு வரல ஒரு சின்ன ஊசி போடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த சின்ன ஊசி அவங்க வந்து போட்டுட்டு போயிடுறாங்க அப்படிங்கிறது இல்லாமல் என் மாடு பத்து லிட்டர் பால் கறக்குது இந்த மாட்டுக்கு இதுக்கு மேலே அதாவது பிறக்கக்கூடிய கண்ணுட்டி இதுக்கு மேலே பால் கறக்கிற மாதிரி எனக்கு சின ஊசியை தேர்ந்தெடுத்து நீங்கள் போடுங்கன்னு அந்த டாக்டர்கிட்ட சொல்லி நீங்கள் பக்கத்தாப்பிலே இருந்து இதை போட்டு அந்த சின ஊசியும் என்ன காலை எங்கேருந்து உபயோகப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ரெக்கார்டை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா தான் நீங்கள் வந்து ஃபியூச்சரில் உங்களுடைய பால் உற்பத்தியை நோய்கள் வருமா அப்படிங்கிற விவரம் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு நோய் இல்லாத சனி ஊசியை பயன்படுத்துவீங்க தாயின் பால் அளவு அதிகமான இருக்கிற சென ஊசியை பயன்படுத்துவீங்க அதனால் உங்கள் மாட்டுக்கும் இந்த சென ஊசி போடுறதுனால வர நோய்கள் வராது அதுவும் இல்லாமல் பிறக்கக்கூடிய கண்ணூட்டி திடகாத்திரமாக இருக்கும் அது இல்லாமல் தாயை விட அதிகமான பால் கூட கிடக்குது பால் அதிகம் இருக்கிறதுக்கு இரு அடுத்தது வேறு என்ன என்னென்ன பயன்லாம் இருக்குது இந்த இதில் இந்த ஊசியில் போடுறதுல இந்த ஊசியை போடுறதுனால அதாவது இந்தியாவில் ஒரு நாலு வகையான ஊசிகள் இருக்குது அதாவது சாதாரணமாக வம்சா வழி பரிசோதனை செய்யப்பட்ட காளைகள்லேருந்து பிறக்கக்கூடிய சினைகள் அது தயாரிக்கப்படுகின்ற சினை ஊசிகள் ரெண்டாவது ஜீனோமிக் இந்த ஜீனோமிக்குங்கிறது வந்து ஒரு காளையோட மரபை டெஸ்ட் பண்ணி அதுக்கு பிறக்கக்கூடிய கண்ணுட்டி இவ்வளவு தான் பால் திறக்கக்கூடிய தன்மை உள்ளது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்க முடியும் மூணாவது வெளிநாட்டிலேருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட காளைகள் அதுக்கு உள்ள சினை ஊசிகள் அடுத்தது வந்து கிளை கிடேரி கன்றுகள் மட்டும் போடுகின்ற ஊசிகள் இந்த மாதிரி நாலு வகையாக இருக்குது ஆக நீங்கள் சாதாரணமாக வந்து வம்சா வழி பரிசோதனை திட்டத்தில் தயார் பண்ண காளைகள் காளைகள்லேருந்து எடுக்கப்பட்ட விந்துகளையே நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் அல்லது நீங்கள் டெஃபினட்டாக வந்து உங்களுடைய பால் உற்பத்தி அதிகமாகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னாக்கா ஜீனோமிக் ஸ்ட்ராஸ் அதாவது இது மரபணு மாற்றம் அல்ல இதில் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க விவசாயிகள் நீங்கள் நீங்கள் விவசாய ஆசவி விவசாயியாக மரபணு மாற்றம்னு நினைக்காதீங்க இதில் அந்த காளையை என்ன மரபணு இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆனால் அதில் மரபணு மாற்றம் செய்யல ஒரு ஐம்பது காளையை செ செக் பண்ணுறாங்கனாக்கா பரிசோதனை செய்கிறாங்கன்னா அதில் எந்தெந்த காளைக்கு பிறக்கக்கூடிய கண்ணூட்டி பால் அதிகமாக கறக்குங்கிறது தான் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஒழிய அதில் வேறு ஏதாச்சும் ஜீன்ஸை புகுத்தியோ மரபை மாற்றியோ அதை தயார் பண்ணுறதில்ல ஆகினால் இந்த ஜீனோமிக் ஸ்ட்ராவை நீங்கள் இந்த ஜீனோமிக் செவனை யூஸ் பண்ணுறப்ப அதாவது விந்து யூஸ் பண்ணுறப்ப பிறக்கக்கூடிய கண்ணூட்டி ஜெர்சியாக இருந்தால் ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது லிட்டர் கறக்க
ஹெச்எஃப்ஆர் நகை கிட்டத்தட்ட முப்பது நாற்பது லிட்டர் கறக்கும் அந்த மாதிரி உங்களை உற்பத்தி பால் உற்பத்தி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் வந்து கன்றுகளை உற்பத்தி பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஸ்டாக்கை நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணிங்கன்னா வருஷம் வருஷம் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய உற்பத்தி அதாவது நூறு லிட்டர்னாக்கா அடுத்த வருஷம் உங்களுடைய பெஞ்ச் மார்க் வந்து நூற்றி ஐம்பது லிட்டர் ஆகணும் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் இரநூறு லிட்டர் ஆகணும் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் முந்நூறு லிட்டர் ஆகணும் அதே நம்பர் தான் இருக்கணும் இருபது மாடு இருக்கலாம் இந்த இருபது மாடுலேருந்து நூறுலேருந்து ஆரம்பிச்சிங்கனாக்கா அப்படியே படிப்படியாக போனீங்க ஒரு ஆறு ஏழு வருஷம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இதே இருபது மாடில் நானூறு லிட்டர் கறக்கிற மாதிரி ஐநூறு லிட்டர் கறக்கிற மாதிரி கொண்டு வரணும் அப்படி கொண்டு வந்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் உ தீவன செலவு அல்லது உற்பத்தி செலவு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அல்லது ஸ்ட்ராட்டிக்காக இருக்கும் ஒரு பத்து ஸ்ட்ராட்டிக்காக இருக்கும் ஆனால் அந்த பால் கறக்கக்கூடிய தன்மை அதிகமாக இருக்கிறதுனால நம் மாடு எண்ணிக்கை அதே அளவு தான் இருக்கும் ஆனால் உற்பத்தி அதிகமாக போகணும் ஆகினால உங்களுடைய லாபம் அதிகரிக்கும் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு இதை கரெக்டாக நீங்கள் தேர்வு செஞ்சு செஞ்சுட்டீங்கனாக்கா நீங்கள் இது பண்ணலாம் இது மட்டும் இல்லாமல் இம்பார்ட்டட் புல் அதாவது வெளிநாட்டிலேருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட புல் அதோடைய சினை ஊசி பண்ணுறப்ப நிச்சயமாக வந்து நாற்பது லிட்டர் ஐம்பது லிட்டருக்கு மேலே கறக்கும் ஆனால் எல்லாருமே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நம்மளோட கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனுக்கு அது மாதிரிலாம் சரியாக வராதுன்னு நினைக்கிறாங்க அது தப்பு காரணம் என்னென்னாக்கா ஒன்ஸ் இந்த கண்ணுக்குட்டி வந்து இந்தியாவிலேயே உற்பத்தி ஆகிடு பிறந்துருச்சுனாக்கா நம்மளுடைய கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனுக்கு அது வந்து பழகி போயிடுது இப்போ எப்படி நம்ம வெளிநாட்டுக்கு போய் ஒரு துபாய்க்கோ அல்லது இங்கிலாண்டுக்கோ அமெரிக்காவுக்கோ போய் அல்லது பஞ்சாபுக்கோ இது மாதிரிலாம் போய் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுடைய உடம்பு வந்து அந்த சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிக்குதோ அதே மாதிரி இந்த பிறக்கக்கூடிய கன்றுகள் வெளிநாட்டு இனங்கள்லேருந்து வந்திருந்தாலும் இந்த பிறந்த கன்றுகள் இந்தியா நம்ம தமிழ்நாட்டில் பிறக்கிற எந்த மூலையில் வேணாலும் இருக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் பிறக்கக்கூடிய கன்றுகள் இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு இந்த கிளைமேட்டிக் கண்டிஷனுக்கு அடாப்ட் ஆகிடும் ஆகினால் அதை பயப்பட வேண்டியது இல்லை இது இல்லாமல் சினை ஊசி போட்டாக்கா கிடேரி கண்டுகுட்டி தான் பிறக்கக்கூடிய விந்துகளும் இந்தியாவில் இப்போ கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்போ நீங்கள் சினை ஊசிகளை தேர்ந்தெடுத்து உங்கள் மாடு இப்போ பதினஞ்சு லிட்டர் கறக்கிற மாட்டுக்கு அந்த கிடேரி கன்றுகள் ஊசியை போட்டிங்கன்னாக்கா பிறக்கக்கூடிய கண்ணுகுட்டி கிடேரி கன்றுகுட்டியாகவும் இருக்கும் பிறக்கக்கூடிய கன்றுகுட்டி கிடேரி கன்றுகுட்டி தாயை விட இரண்டு மடங்கு அதிகமான பால் கறக்கும் அப்போ நீங்களே யோசனை பண்ணிங்க எதை மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்போ இதுக்கு எல்லாமே ஒரே காரணம் நீங்கள் முதல்ல கண்டினியூஸாக உங்கள் மாடு எவ்வளோ பால் கறக்குது அதில் எவ்வளோ செலவு பண்ணுறோம் இதெல்லாம் குறித்து வச்சுக்கணும் ரெண்டாவது அந்த பால் கறக்கிறப்ப இந்த மாட்டு இந்த இந்த உங்கள்கிட்ட ஒரு நானூற்றி அஞ்சுன்னு ஒரு மாடு இருக்குன்னாக்கா அதை விட எவ்வளோ நம்ம உற்பத்தி பண்ணணுங்கிறது பிளான் பண்ணி கரெக்டாக செஞ்சுக்கிட்டு போனீங்கன்னாக்கா நிச்சயமாக இந்த தொழிலை வந்து ஒரு லாபகரமான தொழிலாக செய்ய முடியும் ஒரு விஷயத்தை சொல்ல மறந்துட்டேன் இந்த ஜியூனோமிக் ஸ்டா போடுறதுனால கன்றுக்குட்டி பெருசாக இருக்குமோங்கிறதெல்லாம் கிடையாது கன்றுக்குட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் காளையோட உடம்பு சைஸு கிடையாது பிறக்கக்கூடிய கன்றுக்குட்டி அதோட தாயை பொறுத்து தான் உடம்பு சைஸு அமையும் வேணும்னா அங்கங்கே உணவு உணவு அதிகமாக கொடுக்குறப்ப கொஞ்சம் பெருக்கலாம் ஆனால் எந்த விதமான டிஸ்டர்பன்ஸும் கண்டு ஈன்று போல் ஏற்படாது இந்த ஜினோமிக் ஊசியில் என்ன கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா அந்த கன்று போடுறப்ப ஏற்படுகின்ற சிரமங்கள் இருக்காது தாய்க்கு கன்று போடுகின்றப்ப ஏற்படுகிற சினை சிரமங்கள் இருக்காது ரெண்டாவது மடி அமைப்பு அது மடி அமைப்பு ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஆனால் அதிகமான பால் கறக்கும் அதே மாதிரி காம்பு அமைப்பு அதே மாதிரி நஞ்சு போடுற ப்ராப்ளம்லாம் வராது அதே மேஸ்டைட்டிஸ் இந்த மடி நோயும் வராது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால ஜினோமிக் ஊசியை நீங்கள் தேர்ந்தெடுத்தீங்கன்னா ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து எந்தெந்த காலைகள்லேருந்து பிறக்கக்கூடிய கண்ணுக்குட்டிக்கு இந்த நோயெல்லாம் வராதுங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஜீனோமிக் ஸ்டடி பண்ணுறாங்க எந்த இடத்துலையும் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க மரபணு மாற்றம் இல்லை இது ஜீனோமிக்காக என்ன இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்காங்க அதில் இருக்கிறத நல்லது மட்டும்தான் எடுத்துக்கிட்டு நமக்கு கடத்துக்கிறாங்களே ஒழிய எந்த இடத்துலையும் உங்களுக்கு மரபணு மாற்றம் செய்யப்படவில்லை அதை நல்லா கிளியராக தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னாக்கா இதை நீங்கள் நிற தைரியமாக போகலாம் இதை தான் பஞ்சாபில் நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க பஞ்சாபில் யூஸ் பண்ணுறத பார்த்தீங்கன்னாக்கா இப்போ மாடெல்லாம் ஆவரேஜாக ஒரு ஒரு பண்ணையில் வந்து நாற்பது லிட்டர் கறக்கிற மாடு வச்சுருக்குறாங்க பஞ்சாப் வந்து நம்ம தமிழ் இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு மாநிலம் கிளைமேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஜீரோ போயிடுது ஐம்பது நாற்பத்தி அஞ்சு ஐம்பது எக்ஸ்ட்ரீம் போகுது அப்படிங்கிறப்ப வந்து எவ்வளவு வெயில் இருக்கும் எவ்வளோ குளிர் இருக்கு பாருங்க அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்லேயே அவங்க நல்லா மாடு வளர்க்குறாங்க அதே
அந்த தகவலையும் கேள்விகளையும் அட்மின் வர அப்ரூவலோட மற்ற குழு நண்பர்களுக்கு அது பகிர்ந்த மாதிரி நாங்கள் பார்த்துப்போம் நன்றி வணக்கம்